こんにちは銀座製鋼堂斉藤久志です日本刀の美今回はここ東京メジロからお送りしますメジロには明治13年から続く刀剣商の名門飯田光遠堂さんがあります5代目の店主吉尾さんとは私もいろいろな形で交流をさせていただいております歴史ある刀剣商が今何を思うのかこれからいろいろと話を伺ってみたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますでは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのいつもはあの交換会であの会うことが多いんですけども、今日はあの本当に久しぶりというか珍しくお店の方にお伺いさせていただきましたけども、やはりあの高円堂さんはやっぱりこうお店に入るとですね、やっぱり歴史というかその重みをですね感じるこの雰囲気、あのこれはやっぱり本当に素晴らしいですね。<笑>いや先輩にわざわざご足労いただいて、とんでもない恐縮です。でまずですね、あの飯田高円堂さんのまずあのこちらの歴史をですねちょっとあのお話しいただければと思いますそうですねうちは創業が明治13年、えー、初代飯田渡るが、えー、新州あの高藤藩の内藤家に仕える武士だったんですけれども、えー、明治維新の後に、えー、東京に出てきましてそれから、えー、代々、えー、刀剣賞をついてきまして今私で、えー、5代目創業からちょっと140年が経ったところになりますすすごいですね140年っていうやっぱり歴史の重みというのはやっぱりこのお店店内に入るとですねこうずしっと我々が感じる本当に素晴らしいものでいやあの小さな店ですとんでもないですでちょっとこちらにあ,のあるのもその歴史の物語る一つだというふうにあの聞いていたんですけどもこちらがあの二代国太郎は明治から大正、まあ、戦前戦後に活躍した刀剣商になるんですけれども当時あの福山藩主安倍家からえー、買い上げさせていただきました甲冑を出品人となってますからおそらく東京美術クラブが売り立てに出したんだと思うんですねその時でもう非常に高い金額、えー、当時代金こちらに1万 5,000 円ないとなってますからおそらく当時でいうところの本当に国宝の刀が買えるぐらいの高額落札になったのが。あまりにも嬉しかったんでしょうね。<笑>嬉しさのあまりここに、ねえー、国太郎が出品人ということで書いて、これ多分あのいわゆる仙台道具足の雪の車道具足の正面の銅ですよね。それにこう実質で書いて残したみたいな流刀ヒーロー総銀金具あのであの出品人が当時ですからね。刀剣武器賞刀屋号飯田国太郎っていう風になってますね。素晴らしいですねこういうものがですねやっぱり残っているというだけでもですねなんか歴史のこ,うこちらの重みを感じるところなんですけどもなんかその他にもあの古い資料があの残っているということでちょっとそちらの方も拝見しながらお話を伺えればと思いますけども。こちらに用意した写真もあるんですけれども。だいたい2代国太郎の時代の写真っていうのが遡れるところの精一杯なんですよねでちょっと初代の飯田渡るの写真とかがあんまりやっぱりうちの方に残ってないんですよでそもそもあの飯田渡るね初代っていうふうに一応公式には言わせていただいてるんですけれどもどうも今回私があの今回のことで飯田家家父っていうのを見てみると明治13年実はその飯田渡るはまだね13歳の少年なんですよなるほどであの当時その信州高藤藩からこちら東京に来た時の台帳を見ると実際最初に刀剣の商売を始めてたのはその飯田久成なんだと思うんですただその久成というのは侍として死すっていう名分がわざと残っているぐらいの状態になってるもんですからおそらくやっぱりあのいわゆる明治維新で侍というこの身分を剥奪されたということが非常に悔しくて実際は東京に来て刀の商売をしてるんですけれども飯田公園堂というのの初代は自分の息子の渡るからなんだってことにして自分は侍として生きて侍として死んでいったんだっていうことにしたかったみたいなんですね。なるほどであのだから遡れる資料は2代飯田国太郎の,あのこちらの方に刀剣春秋の方に寄稿したあの自助録なんかがあるんですけれどもそれを見てると、まあ、子供の頃に飯田渡るの店には、えー、今村長が沖縄であるとか法阿弥高尊さんであるとか甲賀であるとか。そういったこの業界の研究者のお偉方の方々がねたくさんこう見ていたってことを、えー、国太郎は書き残してますでこちらにある写真がですね国太郎はあのまず独立してその、まあ、東京を飛び出す形で大阪に行っていろんな仕事をしたりするんですけれども紆余曲折あって、えー、刀の商売に帰ってくるんですね。であのこちらにあります写真が
、えー、刀屋旅館って言いまして、えー、初代飯田渡るは晩年はあの引退して伊藤の方で旅館をあの開いていたらしいんですね。でその当時あの戦争に向かっていく当時は飯田邦太郎はあのいろんな商売を実はやってまして刀屋だけじゃなくて、えー、新聞社を経営したりですとかあとは軍刀工場を作ってみたりですとかあるいはあの乗馬クラブを経営してみたりですとかでこの時はあの大東亜戦争の折に、えー、軍部の方々を呼んで、えー、一緒に記念撮影をしたっていう写真が残ってます当時あの二代国太郎というのはいわゆるその各大名家や三宅さんと非常に講演にさせていただいていろんなこう作品をいただいたっていうふうになってるんですけれどもそのきっかけになったのがこのいわゆる軍刀工場を開いていたってことみたいなんですね。であのたくさんの軍刀を作ってる当時あのどうしてもその腰に刺しているものをほふく前進なんかすると鞘の中にあのゴミが入ってしまうとでどうしてもその泥やゴミが入るとそれが刀を錆びさせてしまうこれ何とかする方法がないかという時に飯田邦太郎が考えていたのが、まあ、いわゆる丈夫田式、えー、軍刀、まあ、いわゆる飯田式軍刀って言われるものですけれどもさらに片手で蓋をできるっていうその新しい形を考案しましてそれはあの宮島さんと一緒に作って特許を取得したんですね当時三宅の方々っていうのは軍刀のこしらえの中にあの三条義家とか五条国長とかそういったやっぱりあの宮城の方々っていうのはとんでもない名品を腰に刺していってたもんですからそれを錆びさせるわけにはいかないとでこの蓋がつく軍刀っていうのは非常にいいぞってことであの各三宅の方からすごい注文が舞い込んだそうなんですねでおそらくそこで三宅の,の方と非常に好意にさせていただきましてで軍,刀工軍刀工場なんかも視察に見えられてたみたいなんですね。で昭和13年ですかねあの実際の国太郎は満州に行って軍刀修理団なんか結成して満州に行ったりしてるんです。で帰ってきてその報告した折なんかにはですねやっぱ国の宮殿下なんかもいらっしゃってましてでそれがこの写真なんですけれどもその後に、えー、公園堂の店舗の方にあの国の宮殿下にご来店いただいたっていうのがこちらの写真になります。当時ですから皆さんあのみんなモーニング来て最軽で、あのご来店をお待ちしてたっていうその写真ですね。でまあ、そういった話がですね。あの調べたらこの刀剣春秋の方に昔事情伝という形でいっぱい出てまして、えー、こちらの方にあの第全十一回で連載してるんですけど、僕をね見ていただきたいんですけれども、当時のこの刀剣春秋の記事の方には？あの国太郎の記事の下に、成功堂さんの広告がずっと載ってるんですよ。いや、あの、今見るとですね、あの、この成功堂の銅の字が。あの、今と違って、当時は、あの、小倉だったんですね。今はお堂の銅に変わってますけども。で、まあ、代表者、あの、私ではなくて、当然、あの、私、また当時は。これを見ますとあの七歳ですのであの父があの大の時なんですけれどもなんかこういう記事を見るとですね本当にこう歴史というか時代を感じますね,ね昔からこうねお互いのお店がこう繋がったという資料ですからなんかありがたいですねありがとうございます<笑>こちらこそありがとうございますであのその後戦後は三代の飯田実が、えー、刀剣商の代表として高円堂営業してまいりまして、今今でいうとこの全国刀剣商業協同組合のゼミであるあ、えー、日本刀剣防犯協力連合会なんかを立ち上げてその代表なんかを務めていました。で、その後に、えー、今度私の父である四代飯田義久の時代になると、まああの全国刀剣商業協同組合の、まあ、理事長を務めたりしまして、当時はあのすべて指名制で理事長が決まっていた時代に公平平等を民主的に。えー、選出をするべきだってことで全員の選挙によって任命するなんていうシステムを作ったのが父になりますね今あの5代目としてあのご活躍ですけども家業を、えー、都合と決められてからあのどんな形で勉強をされてきたんでしょうか、えー、私はの小学生になった時にあの父から毎朝一緒にその朝片方の勉強をしようっていうことを言われたんですね。でそのの時はまだだ小学生だったので別に特に継ぐ継がないの意識も何にもなくてあの毎朝父に30分から1時間ぐらい刀の授業を受けてたんですねただこう学年が上がっていくにつれてみんなやってると思ってたんですよ家でそしたら「そんなことやってるはずないじゃん」と「何刀の勉強」みたいなことを言われだして「あうちって変わってるんだな」ってそこでこう初めて実感したんですよで、まあ、あの部活なんかが始まってくると朝,こう朝の練習なんか忙しくなるので
ちょっとやってられないよみたいなでだんだん反抗期になって中学生になってくるともう父との勉強っていうのはそこで途絶えちゃったんですね。で18になった時に、えー、もしかしたらこうあと継ぐことがあるかもしれないじゃあちょっと片尾の勉強してみようかなと思った時に当時あのこちらの店によく来たのは広井雄一先生。広井先生にあの刀の勉強するにはどこに行ったらいいんでしょうかと聞いたところ当時広井先生は今日本で刀の勉強をするならあの静岡の三島の佐野美術館が一番だろうということで渡辺館長をご紹介していただいたんですであのとりあえず先生のところに行ってみまして刀の勉強したいんですけどとあのお願いしたところじゃ初心者講座というのをやってるから月に1回通ってらっしゃいっていう形で、えー、通い始めたんですね。今年ででもう19年目になりますのでえー、もう人生の半分以上先生のところで刀を勉強するってことになるんですけれどもそれは多分これから先もずっと続けていくんだろうなと思ってます。であとはやっぱりその久さんもそうだと思うんですけどその座学で勉強するのと私たちの場合はこう店舗に、ね、店に来るいると特にうちのお店なんてこのお歴々の、ね、それこそもう何十年もう人によって50年以上やってみたい方々いらっしゃるじゃないですか。っていう方々が来ると。あの一緒にこう座って話を聞いてるだけでもすごい勉強になるというか確かにあの、まあ、我々もやってる以上はもう生涯、まあ、勉強ですしやっぱりそういう、まあ、勉強会そしてやっぱりあのお客様一番はあと思うのはやっぱり作品そのものが、まあ、我々の、はいまあ、師匠であり、まあ、先生ですよねあそうですねやっぱりその、ね、そう大きく認識が変わるのかの、うん、父の下でこう、ね、ただ接客をしていた時期と自分で作品を買うようになって自分で仕入れをするようになるとまた、ね、自分が買った以上、まあ、やっぱり気に入って買うわけですけどこれをこう何とかしてこう魅力を伝えるにはどうしたらいいんだろうかってなるとやっぱこう必死に勉強するようになりますから買うようになってからっていうのが大きかったかもしれないですね。昔からあの失敗は成功の母じゃないですけどあの自分でやっぱり売ったり買ったりすると中にはやっぱり失敗があったりしてまたそれがあのその後のやっぱりすごい大きなあのやっぱり力というか勉強になりますのでね、はい、なんせ実践は特に商人我々にとっては本当にあの最高のまあ勉強の場になりますね。久しさんみたいな人でも失敗なんかあるんですか。たくさんございます。<笑>たくさんあります。いやなんかもうねいつもね素晴らしいものをさーっと関われていくんで、いやいやいやそんなイメージがないんですけど、いやいやはい。あの基本的に国太郎も言ってるのは、えー、いい名品というのは、えー、高くて当たり前なんだと。だからいざ買うと決めたら多少のこの差異があっても必ず買うとこう心に決めると。いうことが大事だ、買いの商売なんだってことをあの自助伝で述べてるんですけれども父もやっぱりあのよく品物を買ってましたし私も自然にいいなと思ってうわーちょっと高いかなと思っても基本気に入って欲しいと思ったものはもう全部買うんだっていうつもりでやってますそれはおそらく飯田家があの代々つないできた商売の仕方っていう教訓といわれるものになるんじゃないかなと今思ってます。さすがやっぱりあの歴史ある飯田公園堂ならではの教訓だと思います。私もですね、あの見習って、あの肝に銘じて、これから頑張っていきたいと思います。いやいや、ありがとうございます。<笑>いやいやありがとうございます。それではあの名刀紹介ということで、あのー、まずこちらにですね、あの担当がございますので、あのご説明の方よろしくお願いいたします。はい、えー、こちらは。えー、静三郎金氏在名の、えー、担当になります、まあ、あのご存知の通りあのね志津三郎金氏といえばもともとは鎌倉時代大和の国に住んでいた陶工が、えー、後に、えー、美濃の国志津の地に移り住んで、まあ、いわゆる美濃伝という、えー、流派を、えー、作り出したというその初祖の作品になりますね。あの非常に在名の作品が、えー、少ない作家でもありまして、まあ、有名な政宗十徹の一人で「最もこの政宗に近い作風を示した名人であると言われていますで本作はまあその材名として非常にこの柔らかい煮えに大きなのたれみだれに地蔵帽子というまあ金内のいわゆるもう教科書で私たちが最初に習った作風をそのまま堅持したような作風ですけれどもこれがあの先ほどあのお話しさせていただきました二代国太郎が
見分けと親しくさせていただいた時に殿下が当店にいらっしゃったんですけれどもその国の宮殿下から、えー、いただいたものだというふうに、えー、伝わっております。であのこちらの方はですねあの形式からすると、えー、桃山時代、えー、江戸の極初期に使われたと見られる、えー、腰替えでして、まあ、一説によるとこれが千の利休の差し料であったというふうにも伝えられております。えー、そんな作風ですねでこちらのさや書きが、えー、本間訓山先生のさや書きでして、えー、静三郎兼氏、えー、国の宮家伝来八丁六寸三部と、えー、書いていただいております。こちらの作品はね、あのー、久しさんも協力されてました鶴市のミュージアムで開催されました日本と崇高なる、えー、造形の展覧会にも出品されたばかりの作品ですのでその時ご覧になっていただいた方も多いんじゃないかなと思っておりますね。金氏はあの本当に罪名が少ないので、私も後であのじっくりちょっとあの拝見させていただいて勉強させてもらいたいと思います。ぜひごゆっくりご覧ください。それからあともう一振り何かあの大名刀があるということで、あのそちらもあのぜひご紹介ください。あはい、あのねこれ非常に小さくて可愛らしい作品なので、えー、うちにある一番大きい作品をご用意しましたので、ちょっと今こちらに出せないので後ほど拝見していただければと思います。はい、ありがとうございます。二振り目のあの名刀紹介ということで、あのー、こちらのあのー、大なぎなたになるんですねこれは。はい。えー、これはあの備中は青江の家継ぐ、えー、常時六年年期入りの、えー、大なぎなたですね。こちらへ付きでしてこちらはあの重要文化財指定になっている作品になります。すごいこの迫力ですね。大きさといいでまたやはりあの重要文化財ということですから本当に健全であの状態もめくぎ穴うぶうぶですよねこれで穴一つで、ねね、中子も全部残っていてであの刃渡りがね116センチ以上あるんですよ大きいです,、ね、すごく大きいんですけど大きいだけじゃなくてねやっぱりこの刃が非常に華やかに乱れていて、ね、で地金が非常に積んで綺麗で、うん、やっぱりこれはまあ炎刀なんでしょうね。使ってないので非常に健全で地金が美しいんですよね。あの塚巻きの部分が塚の部分が全部昼巻きになっていて、いわゆるそのあまりにも長いので、普通に方の木で作っただけだと自重で折れてしまうので、金属の板をこう昼巻きにして、えー、強度を増したっていうもんなんだそうですね。大きくて迫力があるんですけど、よく見ていくと本当に綺麗な見どころがたくさんある、うん、楽しい作品だと思いますね。えー、あのよくぞ今日までこのウブの状態で残ってたなという本当にあの貴重なあの、はい、作品ですね。今あのいわゆる重要文化財以上の指定品の大なぎなたはもうこれ一点しか残ってないっていう話ですのでゆくゆくはどっかの美術館に帰宅したりとかして多くの人たちに見ていただいたらいいんじゃないかななんかもちょっと思ってるんですね。いずれにしても貴重な作品ご紹介いただきましてありがとうございます。えー、こちらこそありがとうございます。ではあのこれからのですね未来の刀剣会ということで、あどのようになっていってもらいたいかなんかそんなことをちょっとお話しいただければと思います。この業界みんなの共通の認識としてその愛刀家の人数が国内でどんどん減っていると刀をこうね所有所有してみようっていう人がすごく減ってきてしまっていると思うんですよね。でそれをこうどうにかするために例えばその普及啓蒙活動としては。鉄芸って言いまして、日本刀文化あの普及団体っていうのを数年前に作ったんですよ。で、それであの職人さんたち、えー、研ぎ師さんとか鞘師さんとか金沢寺のみんなと一緒に、いろんな美術館とか学校とかに行って、あのー、まだ刀を全く知らない初心者の人たち、できれば子供たちに本物の刀を見てもらいたい。えー、そういう気持ちでその鑑賞会とか実演会、あるいは講演会なんかを。年に2 3回のペースででここもう7 8年や続けてきてきるんですよただやっぱりそれだけやっていてもなかなか、あのー、今の現象を食い止めるには刀剣賞だけで頑張ってもダメだろうと。でこの業界大きな力としてあと学芸ですね博物館をはじめとする学芸そして、えー、愛刀家この三角形が
こういかにこう力を合わせてこう,うまく回るかっていうのがすごく大きな力になるんじゃないかなと思ってるんです。ですからあのちょうどこちらにあの高根の花のねあの根津美術館でやった展覧会の図録が載ってるんですけれども私この頃からその博物館でのあの企画運営に関わるっていうことをやり始めたんですよ当時あのね久志さんなんかもよくあの三村俊馬の粒子堂コレクションってよく扱うと思うんですけれども明治の日本最高のコレクターだった粒子堂コレクションっていうものがどうも今はすごい忘れ去られてきてるとじゃあ三村俊夢の回顧展をやろうって言った時にやっぱりそれであればあのコレクションを一括で譲り受けて今でもこう 2,000 点にも上るコレクションを保持している根津美術館がその陣頭指揮を取るべきだろうと直談判に行ったんですねそれはいいアイデアだからぜひやろうってこう,うまく乗っかってくれたんですねであのその時久志さんなんかは作品をこう貸し出されたりとかしたと思うんですけれども、まあ、非常に意義深いいい展覧会ができましてで学芸と一緒になってそういうことをやれたのは新しい試みだったなと思ったんですね。で、あとは愛刀家ですよね。で、あの愛刀家の人だとやっぱり最近のね大きな傾向としてあの刀剣乱舞に始まるこう刀剣ブームがあるじゃないですか。ほとんどの人は偶然神風が吹いたと思っていらっしゃると思うんですけど、あれはそうじゃないんですよね。きちっとやろうと思っているので、で必ずこれはヒットさせるゲームなので。あの監修というかそのご協力いただきたいっていうふうに当時言われたんですよ。面白いですからぜひともご協力させていてくださいっていう形で私だからのあの時から刀剣ダムさんとこうあの一緒にこう仲良くなりましてあれは本当にあの大きなムーブメントの始まりだったと思うんですよ。うん、やっぱり刀剣賞それから愛刀家学芸まああの保存協会なども含めてそういうなところがこう機能して初めてこの刀剣会という世界が。あの一つとなって動けると思うんであの自分だけじゃなくてですからいろんなことを僕もこの日本刀の美を通じてあの同業者あの皆さんそれから愛刀家そして食家多さんいろんなことをですねこれから僕もねまだまだあの普及系も活動としてあの頑張っていきたいなと思ってます、はい、まさにオール刀剣会ですよね,、はい、ね全業種でみんなでこう一緒になってやっていくっていうことが。あの一人だけの力じゃ多分もう足りないと思うんですよね,ですよね一人の力なんていうのはもう、はい、そんな大したことはないんですよねこれがやっぱり、はい、あの三本の矢じゃないですけど毛利家のねみんなで集まればやっぱり大きな力になると思うんで、はい、ですいいですね三本の矢っていいですね私三角形ってトライアングルって言ったけど三本の矢の方がこの業界にピシッとくる感じがしますね、はい、それとあの時々あの聞かれるんですけどもなかなかあの刀屋さんは資金が高くてちょっと入りにくいとかあよく言われますね,あのね入ったらなんか買わなくちゃいけないんじゃないかっていうなんかプレッシャーがあったしてなんか入りにくいなんていうね、はい、時々あのお客様からそんな話がありますけど我々本当にあの町の小さな美術館じゃないですけどもね気軽にこう入ってきていただければ、はい、よくあの保育園の子たちが前通るんですよそうすると飾ってある甲冑見て「わあ鎧だ本物だ」とかこう言ってくれるのがすごく嬉しくてですね、うんもう入ってきてくれ、まあ、絶対入ってこないと分かっているんですけど入ってきていいのにななんと思ってよく見てます、はあねうん、平安時代からそれあるもんですからものによってはね国宝とか重要文化財とか国の指定みたいなものがあれば本当に全く知られてないけど腕のいい作家なんかも、ね、たくさんいるじゃないですかだからね私なんかもその店に展示するものはその有名作家の、あのー、人気のね売れ筋のものってだけじゃなくてやっぱりその自分が好きでこれ見どころがあるんじゃないかなとか。うんこれよくできてるなと思って、ね、買ったものがてか買ったものしか私は持ってないのであのそれを見てもらいたい何だったらこう気に入ってもらいたいっていう気持ちもすごくあるんですよ。本当ねあのお母様方にはねあのぜひともあのお子さんを連れてお店に遊びに来てくださいとこい言いたいところなんです。じゃあ今日は一日本当にあの貴重なあのお話をありがとうございました。お互いにこれからあの発展のために頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。日本刀の美今回いかがだったでしょうか、えー、コロナ禍で、えー、大変な時ではありますがこんな時だからこそ、えー、我々ですね一人一人があのできることを頑張ってやっていきたいと思います、えー、今後ともですね、えー、日本刀の美いろいろなことを発信していきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします